Культура наших предков славян самобытна и богата на праздники. Так, первый июльский день был посвящен богу Ярилу. Его еще называли «макушкой лета». И, конечно же, в этот день были свои обычаи и традиции. Имя Ярила связано с плодородием, а однокоренное слово «ярый» означает «огненный, страстный и полный сил». Именно таким и представляли божество – молодым и прекрасным. Он одет в белую одежду и едет на белом коне. В руке у него ржаные колосья, а на голове венок. Ярилин день у славян считался окончанием весны и началом лета. В этот праздник полевые работы не велись, зато все собирались и просили покровительства у высших сил, природы и животных. Повсюду устраивались ярмарки, народные гуляния. Считалось, что чем веселее этот день проведешь, тем лучше будет год. В открытом поле устраивали пир, где обязательно угощали яичницы пирогами и сладостями. А к вечеру разводили большой костер, вокруг которого водили хоровод и пели песни. Незамужние девушки в этот день устраивали гадания на берегу реки. Они бросали венок в воду и смотрели, в какую сторону он поплывет. Именно оттуда должен был прийти жених. Если же венок тонул, значит замуж в этом году выйти не суждено. В Ерилин день славяне отправлялись собирать целебные травы. Согласно примете, напиток, приготовленный из них, мог исцелить от многих недугов. Также травами украшали жилища. Считалось, что они защищают от пожаров, насекомых и прочих напастей. А чтобы дети росли здоровыми, в Ерилин день надо было легонько стягать их вербовыми прутиками. Некоторые из этих примет дошли и до наших дней. Может, и вы слышали о них? Пишите в комментариях наших соцсетей, как вы отмечаете середину лета.